अ वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल यू जी सी एजुकेशन पेपर टू आज हम बात कर रहे हैं यूनिट फोर दैट इज टीचर एजुकेशन टीचर एजुकेशन में हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं जो कि है फ्रॉम द सेक्शन बी राइट सो आज जो हम मॉडल कर रहे हैं वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल जो फर्स्ट वन हमने कवर अप किया था वो था बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन आज जो हम कवर अप करेंगे वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन के बारे में ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टड यस देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पढ़ना ज़रूरी है सबसे पहले कि क्या होता है समझते हैं इस चीज़ को कि कॉम्पिटेंसी क्या होता है कॉम्पिटेंसी होता है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन राइट सो जो आप थ्योरी पढ़ते हैं क्लासरूम में जो आपको समझाया पढ़ाया लेक्चर के थ्रू जो भी पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं वो इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है सबसे पहला है करिकुलम कि आपका करिकुलम कैसा है ग्राउंडेड इन द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द फील्ड एंड बिल्ड टू मीट टू डेज इम्प्लॉयज नीड्स कि करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द इम्प्लॉयज नीड्स जो उसकी आज की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से करिकुलम को बिल्ड करना है करिकुलम को बनाना है तो जब करिकुलम अच्छा होगा आज की ज़रूरत के हिसाब से होगा तो वो हमारी जो आज की जनरेशन है उनको कॉम्पिटेंट बनाएगा उस एक पर्टिकुलर स्किल के लिए लाइफ के लिए सोसाइटी के लिए उसके बाद है फैकल्टी कैसी है एक्सपर्ट फैकल्टी है या उसको प्रोफेशनली जो है वो काफ़ी एथिकल है तो स्कॉलर्स विद दी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ट्यून्ड इन द प्रोफेशन करेंट एंड फ्यूचर नीड्स अगर एक्सपर्टीज़ होंगे जैसे अगर आप साइंस सब्जेक्ट में एक एक टीचर को पूरा साइंस सब्जेक्ट देने की बजाय उसमें एक्सपर्टीज़ को बुलाते हैं बायो के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं फिजिक्स के एक्सपर्ट्स को जो है आप पढ़ाने का मौका देते हैं तो उससे क्या होता है कि क्लास में एक तो टीम टीचिंग का माहौल रहता है बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं एक साइंस जो है सब्जेक्ट में क्योंकि उसमें तो टीचर के पास भी इनफ टाइम होता है उनको एक प्रैक्टिकल जो है देने में सो so, फैकल्टी का भी बहुत अच्छा रोल है करिकुलम का बहुत अच्छा रोल है एक बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाने में एंड येस ऑफकोर्स ऑथेंटिक असेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि जब हमने लेक्चर तो दे दिया लेकिन उसका असेसमेंट अच्छे तरीके से नहीं किया तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं सो मास्टरी जो है ऑफ स्किल्स की एबिलिटीज़ की नॉलेज की जो मास्टरी है उसको हम एक अच्छे तरीके से जो है हमें मास्टरी को क्या करना है असेस करना है इवेलुएट करना है राइट right. चलते हैं नेक्स्ट पे व्हाट आर द फाइव एलिमेंट्स ऐसे कौन से पांच तत्व हैं पांच एलिमेंट्स हैं कॉम्पिटेंसी एजुकेशन के सबसे पहला है स्टूडेंट्स एडवांस अपॉन डेमॉन्स्ट्रेटेड मास्टरी मास्ट जो हम क्लासरूम uh, में पढ़ाते हैं उसके ऊपर उसका एडवांस लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है अगर मैं क्लास में कथक डांस फॉर्म को समझाती हूँ या कथक डांस फॉर्म को करके दिखाती हूँ तो अगर बच्चों को कॉम्पिटेंट बनना है तो उसके एडवांस लेवल पर जाना होगा फिर है कॉम्पिटेंसी क्या करती है इंक्लूड करती है एक्सप्लिसिट मेजरेबल को ट्रांसफरेबल को लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट एम्पावर द स्टूडेंट्स दैट मीन्स जो कॉम्पिटेंसी यानी कि जो नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए ट्रांसफरेबल होनी चाहिए असेसमेंट इज मीनिंगफुल अगर हम जिस चीज़ से उसको असेस कर रहे हैं उसकी जो है प्रोग्रेस को जज कर रहे हैं इवेलुएट कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए एंड अ पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस फोर्थ वन इज स्टूडेंट्स रिसीव टाइमली एंड डिफ्रेंशिएटेड सपोर्ट या फीडबैक उसको टाइमली जो है वो मिलते रहना चाहिए ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सके स्टूडेंट्स डेवलप एंड अप्लाई अ ब्रॉड सेट ऑफ स्किल्स एंड डिस्पोजिशन यानी कि स्टूडेंट इस जो है कॉम्पिटेंसी मेथड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं डेवलप करते हैं ब्रॉड सेट ऑफ स्किल्स को एक स्किल नहीं काफ़ी सारे स्किल्स पर वर्क करते हैं ताकि वो जो है एक अच्छे राह पर फॉलो कर सके राइट right? चलिए कुछ हमारे अब जो हमने बात की है दो स्लाइड्स में वो बात की थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की टीचर की नहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होती है अब हम जो बात करेंगे आगे वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे सो so, जो हमारे वीकनेसेस रहे हैं जो ट्रेडिशनल टीचर्स के जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते थे वो सबसे पहले एक लिमिटेड कंसेप्शन को लेके बनाए जाते थे पूरा प्रोग्राम यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी पहले ट्रेडिशनल वे में बता रही हूँ सो so, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी बहुत ही लिमिट कंसेप्शन बहुत ही लिमिट आइडियाज़ को लेकर जो है टीचर्स को पढ़ाया जाता था ट्रेनिंग दी जाती थी वोकली डिफाइंड गोल्स कोई ऐसे पर्टिकुलर गोल्स नहीं होते थे वही मोनोटिनस एंड वही रिपीटेड वही जो है ना रिटर्न जो लिखा हुआ होता है वही 
बस डे बाय मतलब वही साल भर साल वही चलते रहते थे कोई इनोवेशन्स नहीं होती थी पीस जो है मील चेंजेस एंड इनोवेशन्स अगर हुई है तो दस साल में एक बार हो गई है तो चेंजेस जो इनोवेशन्स भी होती थी वो भी बहुत ही पीस मिल होती थी यानी कि बहुत ही छोटी छोटी होती थी दीज इनोवेशन्स हैव अ ग्रेट पोटेंशियल वैल्यू अगर इनोवेशन्स डेली डेली बेसिस पे तो नहीं पॉसिबल होता है ईयरली वाइज अगर आप इनोवेशन्स को फॉलो करते हैं तो टीचर के अंदर भी खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आती है बट दे हैव बिन टैक्ट ऑन टू द एक्जिस्टिंग प्रोग्राम विद द लिटिल एंड नो एडजस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम आजकल की सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होता था मतलब ट्रेडिशनल वे में बता रही हूँ बहुत ही लिटिल एडजस्टमेंट करके कहते थे कि हाँ प्रोग्राम में चेंजेस कर दिए गए हैं बट वो इनफ नहीं होता था जो है नीड के अकॉर्डिंग नहीं होता था टीचर एडुकेटर्स फेल्ड टू कंसीडर टीचर जो होते थे उस टाइम पे वो फेल होते थे कि इसमें वेदर एंड हाउ दीज इनोवेशन की इन इनोवेशन के साथ किस तरीके से मतलब दे आर नॉट पर्टिकुलर एबल टू फॉलो दैट इनोवेशन और टू अंडरस्टैंड दैट इनोवेशन की इनोवेशन आपने कर तो दी है जैसे अब क्या होता है पहले इन सर्विस प्री सर्विस जो है टीचर ट्रेनिंग नहीं होती थी कि उस उन दौरान बच्चों को ये बताया जा सके या ट्रेनिंग के दौरान जो है उन्हें इनोवेशन से बताया जाए इनोवेशन से अवगत कराया जाए एक पहले क्या होता था हाँ जी इनोवेशन आ गई हैं अब उसको टीचर को दे दिया गया है जी चलाइए अब बैठ के टीचर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू फॉलो दैट इनोवेशन टीचर इज़ नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इन टू यूज़ दैट इनोवेशन अगर जैसे एक एडुकॉम एक जस्ट एन एग्जाम्पल एक एडुकॉम जब एक न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था सो टीचर इज़ नॉट एबे कैपेबल कि वो उसको जो है क्लास रूम में प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो कर पाए या प्रॉपर तरीके से उसको उसके थ्रू लेक्चर्स को डिलीवर कर पाए तो उसको समझने में ही टीचर को इतना टाइम लग गया कि वो इनोवेशन पुरानी हो गई और इनोवेशन मार्केट में आ गई सो so, देखिए जब आप कोई इनोवेशन को मार्केट में लाते हैं या क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि जब क्लासरूम में टीचर बैठे तो उसके ऊपर वो कॉम्पिटेंट हो जो है इनोवेशन वो यूज़ कर रही है या कोई टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही है सो so, पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था तो जहाँ पर वो इसीलिए वीकनेसिस का नाम दिया गया है नाउ द लैक ऑफ प्रोग्राम इवेलुएशन जो भी प्रोग्राम्स होते थे उनका प्रॉपर तरीके से इवेलुएशन पॉसिबल नहीं हो पाता था इन एडिकुएट डेटा बेस फॉर प्रोग्राम डिसीजन जो भी डिसीजन ले जाते थे वो इनएडिकुएट uh, होते थे लाइक जस्ट एज अ लैक ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे इवेलुएशन प्रोसीजर्स नहीं होते थे पुअर प्रोग्राम इवेलुएशन मेक्स द डेटा बेस एंड प्रोग्रामेटिक डिसीजन क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर क्या होता था एक तो टेक्नोलॉजी नहीं थी प्रॉपर है ना ऊपर से हमारे ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली डिफाइन नहीं थे तो जो हम प्रोग्राम्स बनाते थे या अगर हम कोई लेसन प्लान बना रहे तो वो प्रॉपरली एक्सिक्यूट नहीं कर पाते थे अनरिस्पॉन्सिवनेस टू दी एनवायरमेंटल चेंज है ना जो भी एनवायरमेंट में चेंज आते थे उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा रहता था कि हाँ आया है ठीक है इट्स ओके हम लोग उसके लिए अवेयर नहीं होते थे ना ही हम अवेयर होते थे कि उन्हें बच्चों को भी बताना ज़रूरी है लैक ऑफ क्लाइंट ओरिएटेशन क्लाइंट यहाँ पर बच्चों को बताया गया है कि बच्चों को बहुत ही जो है टेक इट इजी नहीं होता लाइक कि uh, उनको बहुत ही ईजी वे में लिया जाता था कि ठीक है आज बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा इट्स ओके okay. आज की डेट में बच्चों को कॉम्फिडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं हर एक चीज़ के लिए कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अकेडमिक एक्टिविटीज़ है सो so, आज की डेट में टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और जब दोनों चीज़ें जब दोनों साथ में चलते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है तो बच्चों को अपने आप को निखारना ही पड़ता है बच्चों को मेहनत करनी ही पड़ती है नाउ कम टू द सी बी टी ई सी बी टी ई का मतलब है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन हमने जो पहले पढ़ी वो वीकनेसेस पढ़ी थी कि हमारे जो सिस्टम में क्या वीकनेस थी अब हम प्रॉपर तरीके से जो है डेफिनेशन पे आते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं स्पेसिफाई करता है कॉम्पिटेंसीज को डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्पिटेंसी एंड होल्ड्स द स्टूडेंट अकाउंटेबल फॉर मीटिंग दैट क्राइटीरिया कुछ क्राइटीरियाज होते हैं बच्चों को उस क्राइटेरिया को फॉलो यानी उस क्राइटेरिया तक पहुंचने के लिए कॉम्पिटेंट बनाया जाता है कॉम्पिटेंसीज रेफर करता है एक अच्छा एटीट्यूड को कि एक अच्छा एटीट्यूड हो अंडरस्टैंडिंग्स हो स्किल्स हो बिहेवियर्स हो दैट फैसिलिटेट करता है अगर एक अच्छा एटीट्यूड होगा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं बिहेवियर एथिक्स होंगे तो आप इंटेलेक्चुअली सोशल इमोशनली ग्रोथ करेंगे स्टूडेंट इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नाउ राइट नाउ अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टडीज एंड फॉर डेमॉन्स्ट्रेटिंग दीज कॉम्पिटेंसेज के अगर उन्हें कथक डांस फॉर्म आता है तो वो बहुत ही अवेयर हैं कि
इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे कुछ जैसे एट द हार्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल कैन बी डिफाइन इज अ सेट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज intended to facilitate the learner's acquisition and demonstration of particular competency or particular competencies इसका क्या मतलब है यहाँ पे instructional आपको पता ही है instructions देना तो कुछ ऐसे set of instructional module हैं जिसके through यानी कि कुछ ऐसी activities हैं यहाँ पे जिनके through हम एक competency नहीं या बहुत सारी competencies को सिखाते हैं डेमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं किस तरीके से बच्चों को करना है वो दिखा पाते हैं सो so, जैसे फर्स्ट वन है अ रैशनल दैट डिस्क्राइब द पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन दिस मॉड्यूल आप इस मॉड्यूल में देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव्स को और इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को दिखाया जाता है ताकि इम्पेरिकल यानी कि एक्सपीरियंसिस थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल टर्म्स को समझा जा सके ताकि ऑब्जेक्टिव्स को हम इन तीन जो हैं टर्म्स में समझ सकें इट प्लेसेस द मॉड्यूल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉड्यूल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल प्रोग्राम यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम है जो भी हमारा कोर्स है उसमें हम ऑब्जेक्टिवस को इम्पोर्टेंस देते हैं ऑब्जेक्टिव दैट स्पेसिफाई द कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू डेमॉन्स्ट्रेट उन ऑब्जेक्टिव में हमें प्रॉपरली डिक्लेयर करना है कि किस तरीके की स्किल्स को हमें बच्चों को सिखाना है किस तरीके की चीजों को हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है थर्ड चीज आती है प्री रिक्वेस्ट एनी कॉम्पिटेंसी द स्टूडेंट शुड हैव अ प्रायर टू एंटरिंग द मॉड्यूल अगर बच्चे के पास कोई प्रायर नॉलेज है तो उसको उस चीज में डालना जरूरी है उस प्रोग्राम में डालेंगे प्री असेसमेंट प्रोसीजर्स यूजली डायग्नोस्टिक इन नेचर दैट प्रोवाइड द स्टूडेंट विद एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट द मास्टरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव और रेलिवेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्री असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे बच्चों की जो को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो अपनी मास्टरी को यानी कि जिस कॉम्पिटेंसी के ऊपर उन्हें मास्टरी है वो शो अप कर सके लर्निंग ऑल्टरनेटिव यानी कि विच आर द वेरियस इंस्ट्रक्शनल ऑप्शन अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एंड ईच ऑफ Of which is designed to contribute to his acquisition of the objectives. Basically, इसमें यह है कि learning के लिए उनको alternatives दिए जाते हैं कि किस किस तरीके से different different तरीके दिए जाते हैं ताकि वो अपनी competency को जो है shape up कर सके उसको जो है practice के through जो है regularity में ला सके फिर है post assessment procedure that permit the student to demonstrate the achievement of the objects. अब post assessment लिया जाता है यानी कि जब हमने competency सिखा दी है बच्चों को किसी एक जो है क्वालिटी में उनको स्किल कर दिया है बच्चे को तो उसके बाद हमने उसका असेसमेंट लिया ये जानने के लिए कि वो जो स्पेसिफिक हमने ऑब्जेक्टिव्स बच्चे के लिए बनाए थे वो कितना हम लोग अचीव कर पाए हैं और फिर उसके बाद क्या करना रेमीडियल करना कि जहाँ पर हम लैक हैं जिन चीज़ों में हम लैक हो गए हैं उन चीज़ों को क्या करना है हमें दोबारा से सही करना है सो रेमीडियल प्रोसीजर्स टू बी टेकन विद द स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू डेमोन्स्ट्रेट द अचीवमेंट जो अनएबल रही हैं अपनी अचीवमेंट को दिखाने में उनके बाद हमने क्या कहते हैं पोस्ट असेसमेंट के बाद हमने देखा तो उनको रेबीडियल किया जाता है अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसी दिखाई गई है जैसे बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे सबसे पहले है स्पेशल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कौन सी होती है उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल कौन सी होती है फिर हम पढ़ेंगे डिडैक्टिक एंड साइको डायडेक्टिक ठीक है उसके बाद डायग्नोस्टिक या इंटरवेंशनल इंटरवेंशनल मॉडल भी हम पढ़ चुके थे आपको बताया था जिसमें थ्री टायर्स थे राइट एंड सोशल साइको सोशल एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मैनेजीरियल एंड नॉर्मेटिव कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनालिटी कल्टिवेटिंग कॉम्पिटेंस तो इन्हें एक एक करके हम पढ़ते हैं चलिए लेट स्टार्ट सबसे पहले है स्पेशली जो हमें अपने प्रोफेशन के लिए कॉम्पिटेंसी क्वालिटीज़ हैं वो क्या है एजुकेटर जो है has mastered a systematic body of knowledge. उसको एक specialization में क्या होना चाहिए mastery होनी चाहिए Educator is able to apply the practical experience of the subject की जो भी उसे practical knowledge है उसको apply करे उसको transform करे into the very good जो है subject content. is able now educator is now able to integrate kare kuch different different knowledges ko aapas mein interdisciplinary taki bachche aur behtar tarike se samajh paye and uh, educator is able to use the skill in the field of ICT usko ICT ka use karna aana chahiye hai na so ye kuch aisi special competency hai jo educator ke paas honi chahiye 
नाउ कुछ जनरल कॉम्पिटेंसी है जो टीचर के पास एक एडुकेटर के पास होनी चाहिए वो है एडुकेटर हैज मास्टर्ड ऑन बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल लेवल एंड उसको कंबाइनली उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए साइको सोशल की साइकोलॉजिकल की सोशल की मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट्स की सो दीज आर द जनरल कॉम्पिटेंसीज दैट एडुकेटर मस्ट हैव educator is able to support the development of individual qualities in the students matlab ek support hona chahiye teacher ke paas teacher support kare bachon ke development mein and a high level of creativity एडुकेटर को ऑब्वियसली क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब है अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है तो उसके हिसाब से बच्चों को समझाए अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसके हिसाब से बच्चों को तो टीचर मस्ट भी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबिलिटी है ना उसके अंदर जो है एक एडुकेटर के अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए हर एक सिचुएशन को अडेप्ट करने की उसके अकॉर्डिंगली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोल्ड करने की सो so, हमने जो अब पढ़ा है वो है स्पेसिफिक एंड जनरल हमने दोनों कॉम्पिटेंसीज को पढ़ लिया है दैट एडुकेटर मस्ट हैव राइट नाउ द थर्ड कॉम्पिटेंसी इज डिडेक्टिक एंड साइको डिडेक्टिक एडुकेटर इज एबल टू ट्रांसफॉर्म द मेथडोलॉजी ऑफ नॉलेज ऑफ ए गिवन डिसिप्लिन इन टू द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट इन द गिवन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी देखा यहाँ पे आपने बहुत आसान शब्दों में इन्होंने समझाया है आपको कि एक एडुकेटर को ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए मेथडोलॉजी ऑफ नॉलेज कि जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चों के तरीके से समझाइए जिस तरीके से बच्चे समझेंगे सोचेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग तक जाएंगे उस तरीके से चीज़ों को समझाइए नाउ एडुकेटर इज एबल टू चूज द मोस्ट सूटेबल मेथड्स कि एडुकेटर को ये आना एडुकेटर्स के पास ना ये जो है कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो क्लासरूम में खड़ा हुआ या क्लासरूम में जब लेक्चर को डिलीवर कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि किस मेथड के थ्रू बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो उसको कहते हैं डिडेक्टिक या साइको डिडेक्टिक कॉम्पिटेंसी की अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द लर्नर वो अपने टीचिंग मेथड्स को जो है देखता है समझता है और उसके अकॉर्डिंगली लेसन को डिलीवर करता है तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटेंसी दैट एडुकेटर मस्ट हैव नाउ द फोर्थ वन इज डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल कॉम्पिटेंसी ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है एडुकेटर इज एबल टू यूज द मेथड्स ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस इन टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल प्री रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे आर डेवलपमेंटल स्पेसिफिसिटीज एंड इज एबल टू डायग्नोज दैम सोशल रिलेशन इन द क्लास अगर एक टीचर को एक एडुकेटर को लगता है कि क्लास रूम में जो बच्चा है उसे डायग्नोस्टिकली ट्रीट करने की ज़रूरत है उसके अंदर कुछ ऐसे जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है लाइक like अगर आपकी क्लास में कोई सोशल जो है एडवांस नहीं है वो सोसाइटी में बात नहीं करना चाहता है अकेला रहना चाहता है तो आप उसकी सिचुएशन को डायग्नोस कीजिए पहले कि ऐसा क्यों है कोई फैमिली प्रॉब्लम है या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई एस फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप उसको डायग्नोस कीजिए और फिर उसको एक इंटरवेंशनल लेवल पर जैसे हमने थ्री टायर में पढ़ा था यहाँ पर थ्री टायर में क्या था एक पिरामिड था जैसे क्लासरूम में 97 जो परसेंट बच्चे होते हैं वो अटेंटिव होते हैं बट थ्री परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो सुनते नहीं हैं या बहुत ही स्लो लर्नर है तो उन थ्री परसेंट को हम एक सेकेंड स्टेज पे डालते हैं ये जानने के लिए कि उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है जब हमने जज किया तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर हमने उसे सेकेंड टायर में एजुकेशन देना शुरू किया फिर हमने देखा कि उन थ्री में से टू जो हैं वो क्या हो गए ठीक हो गए हैं उनको समझ में आने लगा है पढ़ाई करने लगे हैं लेकिन वन अभी भी ऐसा वहाँ पे रेशो है ऐसा कि वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको पढ़ने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो उन वन पर्सन को फिर हम टायर थ्री में भेज देते हैं जहाँ पर उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज स्पेशल एजुकेटर स्पेशल एक्सपर्ट स्पेशल टीचर्स स्पेशल रूम्स स्पेशल फैसिलिटीज देकर उनको पढ़ाया जाता है ताकि उन्हें समझ में आए एंड देन उसके बाद मतलब एट द एंड कोशिश की जाती है कि हंड्रेड रिजल्ट आए सो ये था इंटरवेंशनल मॉडल का सेम यहाँ पर भी वही होता है एडुकेटर इज एबल टेलर द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर यानी कि एक जैसे अगर मेरे पास जो कॉन्टेंट है वो एक डिफिकल्ट कॉन्टेंट है तो जब मैं लेक्चर को डिलीवर कर रही हूँ मैंने देखा नहीं समझ में आ रहा तो मैंने उस कॉन्टेंट को टेलर करना शुरू किया उसको काटना शुरू किया कि जो जो कॉन्टेंट समझने लायक है या समझाने लायक है मैं क्लास में वही डिलीवर करूँगी बाकी के कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ दूँगी फॉर अ फ्यूचर पर्पस तो इस तरीके से जो है एक टीचर के पास डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल कॉम्पिटेंसी का होना बहुत ज़रूरी है उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सोशल 
सोशल एंड साइको सोशल प्लस कॉम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इसमें क्या होता है कि एडुकेटर मस्ट जो एजुकेटर है हैज मास्टर द मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फेवरेबल वर्किंग एनवायरमेंट जहाँ पे वो टीचिंग क्लाइमेट बनाता है ताकि बच्चे सोशली और साइको सोशली डेवलप हो सकें एडुकेटर इज एबल टू हैंडल द डिमांडिंग सोशल सिचुएशन जो भी सिचुएशन हैं उनको डिमांडिंग बनाता है चाहे वो आउटसाइड हो चाहे वो इन साइड हो नाउ द एडुकेटर जो है मास्टर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है एक टीचर को कम्युनिकेशन किस तरीके से जो है सेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से वो एक एडुकेटर को पता होना चाहिए नाउ मैनेजीरियल सिक्स पॉइंट जो आता है वो है मैनेजीरियल एंड नॉर्मेटिव कॉम्पिटेंसी एडुकेटर हैज द बेसिक नॉलेज ऑफ द लेजिसलेशन एंड अदर रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोफेशन उसके प्रोफेशन से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी जो है प्रोफेशन में जो लेजिसलेशन या रेगुलेशन हैं वो टीचर को पता होना चाहिए जो भी एम्प्लॉयमेंट रूल्स आते हैं या जो भी पॉलिसीज़ आती हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती हैं या ही एडुकेटर मस्ट बी फेमिलियर विद दी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जिस स्कूल में वो वर्क कर रहे हैं टीचर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उसके रिकॉर्ड किस तरीके से रखने चाहिए या रखे जा सकते हैं उसको प्रॉपर रिपोर्ट करना सो so, टीचर को पढ़ाने के अलावा इन सब चीज़ों की नॉलेज भी होना ज़रूरी है नाउ द लास्ट वन इज़ द प्रोफेशनल नॉलेज एंड पर्सनालिटी कल्टीवेटिंग कॉम्पिटेंसी अब ये नॉलेज क्या है पर्सनालिटी कल्टीवेटिंग कि पर्सनालिटी को किस तरीके से ग्रूम करना है इनक्रीज करना है सेल्फ रेक्टिफाई करना है ये सब नॉलेज भी एजुकेटर की कॉम्पिटेंसी फील्ड में आता है जैसे एजुकेटर हैज द जनरल ग्रास्प ऑफ एजुकेशनल इश्यूज इन द फिलोसॉफिकल कल्चरल पॉलिटिकल लीगल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स एंड इज एबल टू अप्लाई देम इन द शेपिंग ऑफ द एटीट्यूड्स एंड वैल्यू कि जो भी एजुकेशनल इशूज आते हैं टीचर को ज़रूरी है उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना है अपने आप को तो वो चीज़ टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए टीचर जो है एडुकेटर जो है इस कैपेबल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे आती है पर्सनालिटी पर्सनालिटी जब भी बात होगी हम यहाँ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर एक पूरा लेक्चर है यहाँ पर सो रिफ्लेक्शन होता है सेल्फ को जो है असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट खुद की असेसमेंट की जाती है यहाँ पे पर्सनालिटी तो एक टीचर को जो है क्रिटिकली एंड क्रिटिकली जो है एक्सेप्ट होना चाहिए अपने जो भी अगर उनको क्रिटिक्स होते हैं जो भी उनको क्रिटिकली जो है बात कर रहा है या क्रिटिकली उनको जज कर रहा है उसको भी एक टीचर जो है क्वालिटी होनी चाहिए उसको भी एक्सेप्ट करने की एडुकेटर हैज़ द फिजिकल रेजिस्टेंस एंड फिजिकल फिट होना चाहिए एंड मॉरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके पास मॉरल एथिकल्स होने चाहिए सो so, हमने सेवन जो है यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े हैं सेवन जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कॉम्पिटेंसी एक टीचर को वो हमने यहाँ पे बात की है सारी सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जैसे कि यहाँ देखिए स्पेशल की बात की थी जनरल की बात की है फिर डिडेक्टिक और साइको डिडेक्टिक की बात की थी डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल कॉम्पिटेंसी एडुकेटर मस्ट है सोशल साइको सोशल होनी चाहिए मैनेजीरियल यानी कि पढ़ाने के साथ साथ उसको मैनेजमेंट को संभालना और नॉर्मेटिव कॉम्पिटेंसी होना ज़रूरी है साथ ही साथ वो पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप कर सकती है रिफ्लेक्शन है सेल्फ असेसमेंट है इन पर सो दीज आर ऑल कॉम्पिटेंसी जो कि टीचर को मस्ट प्रोसेस सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कमिंग अप जो है वीडियोज अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस आपको मिलती रहे सो हैव अ नाइस डे थैंक यू बाय बाय